హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చేకురి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనకు టాప్ టెన్ కామన్ మిత్స్ అబౌట్ ఓవులేషన్ దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో బేసికలీ ఓవులేషన్ అనంగలోనే అందరూ ఏంటంటే అరౌండ్ ఫోర్టీన్త్ డే ఓవులేషన్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు నో ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఎ మిత్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సైకిల్ అంటే మనకు షార్ట్ సైకిల్స్ ఉన్నాయా ప్రొలాన్ సైకిల్స్ ఉన్నాయా దాన్ని బట్టి కూడా ఓవులేషన్ టైం అనేది మారుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్టీన్త్ డే ఓవులేషన్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఎ మిత్ సెకండ్ మోస్ట్ కామనెస్ట్ మిత్ ఏంటంటే ఓవులేషన్ రెండు ఓవరీస్ నుంచి కంపల్సరీ అవుతుంది అని అనుకుంటారు దట్స్ ఆల్సో ప్యూర్లీ మిత్ సో ఓవులేషన్ అనేది అంటే మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అనేది అయితే రైట్ ఓవరీ నుంచి కానీ లెఫ్ట్ ఓవరీ నుంచి కానీ అవ్వచ్చు అండ్ కంపల్సరీ టూ ఓవరీస్ నుంచి అవుతుంది అనేది లేదు అండ్ ఓవులేషన్ అప్పుడు ఒక ఎగ్ అయినా రిలీజ్ అవ్వచ్చు లేదు టూ ఎగ్స్ డెవలప్ అయితే టూ ఎగ్స్ కూడా రిలీజ్ అవ్వచ్చు సో ఇట్స్ లైక్ అంటే కంపల్సరీ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఓవరీ నుంచి కంపల్సరీ రెండు ఓవరీస్ నుంచి అవుతుంది అనేది ప్యూర్లీ ఎ మిత్ అండ్ థర్డ్ కామనెస్ట్ మిత్ ఏంటంటే ఓవులేషన్ టైం అయినప్పుడే కలిస్తే మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది వేరే టైంలో రాదు అనుకుంటారు లేదు అది కూడా ప్యూర్లీ మిత్ సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఓవులేషన్ కంటే ముందే ఇంటర్ కోర్స్ అయ్యి ఉంటే స్పర్మ్ సెల్స్ ఏంటంటే వెజనలో రెడీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి సో ఓవులేషన్ అవుతూలోనే ఇమీడియట్గా స్పర్మ్ సెల్ వెళ్ళి కలవగలుగుతుంది సో అట్లీస్ట్ నో వన్ డే ప్రయర్ టు ఓవులేషన్ కలవడం అనేది దట్ విల్ బీ లైక్ బెటర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ రాదర్ దెన్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఓవులేషన్ సో ఓవులేషన్ అయినప్పుడే కలిస్తే మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అనేది కూడా మిత్ ఫోర్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిత్ ఏంటంటే ఓవులేషన్ సైన్స్ ఉంటేనే లోపల ఓవులేషన్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు ఓవులేషన్ సైన్స్ అంటే ఏంటి కింద పొత్తి కంపెనీలో లైట్గా డిస్కంఫర్ట్ రావడము లేదు వైట్ డిస్చార్జ్ రెడీగా జిగుడు జిగుడుగా రావడము లేదు టచ్ చేస్తే బాడీ వేడిగా అవ్వడము అండ్ బాడీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయినట్టుగా అవ్వడము అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సైన్స్ ఆఫ్ ఓవులేషన్ కానీ కంపల్సరీ అందరి అందరిట్లో ఈ సైన్స్ ఆఫ్ ఓవులేషన్ కనిపిస్తాయి అనేది మాత్రము ఇట్స్ ప్యూర్లీ మిత్ కొందరికి ఏమీ సైన్స్ ఏమీ సిమ్టమ్స్ లేకున్నా కానీ ఓవులేషన్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఇవి ఉంటేనే ఓవులేషన్ అవుతుంది ఇవి లేకపోతే ఓవులేషన్ అవ్వదు అనేది మాత్రం ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ అ మిత్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిత్ ఏంటంటే ఓవులేషన్ అవుతూనే ఓవులేషన్ అయిందంటే కంపల్సరీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అని అనుకుంటారు అలాంటిది ఏం లేదు ఇట్స్ ప్యూర్లీ మిత్ ఇంకోసం అంటే ఓవులేషన్ అయినంత మాత్రాన ఓన్లీ ఎగ్ పైన కాదు కదా డిపెండెన్సీ మంచిగా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అంటే మనకు గర్భసంచి లోపల పర ఎండోమెట్రము హెల్దీగా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం స్పర్మ్ సెల్ హస్బెండ్ స్పర్మ్ సెల్ కూడా ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ ఎగ్ తెల్లి కలవగలగాలి సో ఓన్లీ ఓవులేషన్ అని కాదు వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సో ఓవులేషన్ అయినంత మాత్రం కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అనేది మాత్రం ప్యూర్లీ మిత్ సిక్స్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లైక్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అసలు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అనుకుంటారు లేదు దట్స్ ఆల్సో ప్యూర్లీ మిత్ ఎందుకోసం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్లీ ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి అంతేకాని ప్యూర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అనేది మాత్రం ప్యూర్లీ మిత్ నెక్స్ట్ కామనెస్ట్ ఏంటంటే లైక్ హస్బెండ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈవెన్ జెంట్స్లో మేల్స్లో కూడా ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ తర్వాత అంటే ఏజ్ అయినా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అని అనుకుంటారు లేదు దట్స్ ప్యూర్లీ అ మిత్ ఈవెన్ హస్బెండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈవెన్ స్పర్మ్స్లో కూడా డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదు అన్ఎంప్లాయిడ్ లేదు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో మిస్ క్యారేజెస్ ఇవన్నీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈవెన్ జెంట్స్లో ఏజ్ పెరిగినా కొద్ది సో ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఓకే అనేది మాత్రం ఇట్స్ ప్యూర్లీ అ మిత్ అండ్ ఎయిత్ మోస్ట్ కామన్ మిత్ ఏంటంటే లైక్ ఇంటర్ కోర్స్ అవ్వంలోనే ఇమీడియట్గా టక్కున విత్ఇన్ వన్ మంత్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అనుకుంటారు లేదు దట్స్ వాస్ అర్ ప్యూర్లీ మిత్ మనకి ఏంటంటే బోత్ హస్బెండ్ సైడ్ నుంచి వైఫ్ సైడ్ నుంచి అన్నీ నార్మల్గా ఉండి అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ట్రై చేసి అప్పటికి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అంటే అప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం అంతేకాని విత్ఇన్ వన్ మంత్లోనే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ హైరీస్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎల్డర్లీ లేడీస్ ఏజ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు లేదు మనకు రిజర్వ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకూడదు సిక్స్ మంత్స్ వుడ్ బి గుడ్ టైం సో ఇది ఏంటంటే కలవంగ్లో
నిజాలేంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నీ